Lela, sekarang kita akan mengenal tujuh besaran pokok. Kenapa kok tujuh? Karena masih belum ditemukan yang lain. Dan ini adalah yang paling baku. Sampai tahun 2015. Oke, sekarang eh, apa saja besaran pokok itu? Panjang. Kemudian, waktu. Suhu. Intensitas cahaya. Jumlah molekul. Masa. Kuat arus. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sudah tujuh. Oke. Okay. Apa tujuannya untuk uh, adanya besaran pokok ini? Besaran pokok ini adalah untuk mengidentifikasi suatu besaran fisika ke dalam perhitungan fisika ke uh, dalam satuan uh, apa namanya? ke dalam besaran-besaran uh, fisika agar dapat diketahui dan diidentifikasi untuk lanjutnya. Jadi uh, setelah kita ketahui besarannya, misal kita ada suatu benda, kita bisa mengukur besaran-besarannya, besaran fisikanya apa. Terus dari situ kita nanti bisa melakukan segala macam, masuk perhitungan dan lain sebagainya. Oke? Okay? Sekarang Uh, ada besaran panjang panjang ini mempunyai satuan SI meter dengan waktu sekon atau detik suhu derajat Kelvin dan sita cahaya kandela jumlah molekul mol Masa kilogram Kuat arus ampere Nah, ini adalah tujuh besaran pokok Dari tujuh besaran pokok ini Nanti bisa dibentuk besaran-besaran turunan Yang akan kita bahas Di video selanjutnya Apa itu besaran turunan? Saya akan kasih contoh Besaran Turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah e, luas, luas itu panjang kali lebar. Nah, jangan panjang sendiri, itu adalah panjang, besaran pokok panjang, lebar juga panjang. Oke, okay, maka luas ini satuannya meter kuadrat. Itu. Oke. Okay. Setelah ini kita akan mempelajari besaran turunan. Lebih banyak lagi contohnya. Sekarang untuk sementara ini aja dulu. Oke, okay, terima kasih semoga bermanfaat.